bien, buen día mis pequeños, buen día con todos. Bien, vamos a comenzar a trabajar el día de hoy con el área de personal social y el tema del día de hoy es lo digo con mi cuerpo. A ver, vamos a conocer este nuevo tema. Bien mis pequeños, vamos entonces. Estamos viendo acá a la pequeña que nos tiene un letrerito y dice los estados de ánimo. ¿Cómo lo podemos manifestar con nuestro cuerpo, con nuestro rostro, verdad? Aquí sale nuestro amigo el mimo, ¿lo conoces? Sí, ¿verdad? Bien, es un personaje que sin hablar nos puede manifestar diferentes estados, ¿verdad? Como lo estás viendo, con movimientos. O con gestos nos puede decir cómo está, ¿verdad? Bien, entonces, vamos mis, mis pequeños que ya comenzamos. Oh, miren mis pequeños, aquí están diferentes niños, diferentes pequeños con diferentes rostros, ¿verdad? Con diferentes gestos, otros de molesto, de asustados, de tristes... De travesuras, ¿verdad? Felices. Bien, vamos a conocer entonces. ¿Qué vamos a aprender? Bien, mis pequeños, aprenderás varias formas de expresarte a través de tu cuerpo. Todos tenemos diferentes formas de expresar con el cuerpo. Las emociones, los dolores, estados de ánimo y opiniones. Vamos a pedir a un adulto que te pueda acompañar, ya sea papito o mamita podrán ayudarte a desarrollar las actividades. Bien mi pequeño, seguimos entonces. ¿Qué hacemos? Ay, dice la pequeña, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Bien, ¿sabes qué es un mimo? ¿Recuerdas que yo te presenté uno al inicio? Mimo es una persona que se expresa solo con movimientos y gestos de su cuerpo, ¿verdad? ¿Lo viste antes? Que solamente se movía y expresaba y solamente con gestos, movimientos, pero no podía hablar, ¿recuerdas? Y es una manera de expresarse también. Pide a quien te acompañe, pueda jugar contigo y se expresen juntos con su cuerpo las siguientes emociones. A ver... Vamos a comenzar con la expresión de, de desagrado, con un poquito de asquito, guac, ¿no? Mira su rostro de la niña y mira los demás rostros, ¿verdad? Tiene una expresión como, uy, ¿verdad? A ver, vamos. Sentimos disgustos o asquito hacia aquello que tenemos delante. Nos produce rechazo y solemos alejar. ¿verdad? De repente un olorcito desagradable, algo feito, ¿verdad? Bien. Luego seguimos con la expresión de un grito. Ahí está la pequeña abriendo la boquita. ¡Ah! Gritando. Es una manera de expresión, ¿verdad? Es una manera de expresarnos de repente un susto o algo que te molestó y ya haces la expresión de un grito. grito es una voz muy esforzada y levantada o la expresión como manifestación de un sentimiento general es un sinónimo de alarido y chillido gritar es como vociferar lo puedes hacer quizás cuando estás molesto o también cuando estás contento un grito de felicidad también lo puedes dar bien a ver no es más fuerte la razón porque se diga gritos quiere decir que porque tú gritas mi pequeño va a venir la mamá y porque se te ocurrió un, algo, quieres, yo quiero que me compren ya ese juguete, esa golosina. Y porque tú gritas, porque el más, que más grita fuerte va a tener la razón. No, ¿verdad que no? Bien, vamos a conocer lo siguiente, a ver. La expresión de miedo. Ahí está el pequeño un poco asustado. Y los demás rostros que podemos observar. ¿Sí? Bien. Expresión de miedo lo sentimos ante un peligro. Que puede ser real o quizás imaginario. 
y esto permite evitar un peligro y actuar con precaución. Quizás lo puedes expresar de una manera real porque algo pueda sentir que te pueda pasar o imaginario que de repente hemos visto una película o narrado un cuento de terror y ya un poco que te sugestionas y te da un poco de temor, te da miedo, ¿verdad? Pero esta, esta expresión también nos evita el peligro y actuar con precaución. Siguiente expresión, la expresión de la alegría. Mira este bebé tan tierno con su sonrisa. Y el otro niño igual, mira lo que bonito. Qué bonita la expresión de la alegría. Feliz. Esta expresión lo sentimos cuando conseguimos algún deseo o vemos cumplida alguna ilusión. Proporciona una agradable sensación de bienestar, de seguridad y de energía, ¿verdad? Cuando se siente súper feliz, contento, mostramos nuestra alegría cuando de repente nos dan una sorpresa, un regalito, conseguimos hacer lo que nosotros queramos que hemos deseado y nosotros felices, ¿verdad? Alegres de la hermosa situación que quizás se nos puede presentar. Bien, seguimos. Siguiente expresión. ¡Oh! La expresión del susto. ¡Mmm! Expresión del susto. Mira, ve las, los rostros que estamos viendo ahí. ¡Mmm! La expresión del susto es una impresión repentina causada por algún temor, por miedo, espanto o pavor. Preocupación por alguna adversidad o daño que se teme. Quizás estamos viendo una película, algo que quizás nos pueda podido asustar. Es una manera de expresión, ¿verdad? Cógenos el rostro, la cabeza, como estamos viendo diferentes tipos de expresión. De susto, ¿verdad? De temor. Diferente manera los pueden expresar las personas. Ahí estamos viendo diferentes imágenes de qué manera lo pueden expresar. Todos nos van a expresar de igual manera. Seguimos con la expresión de sorpresa. ¡Wow! Sorprendidos, ¿verdad? De repente por algún regalo, sorpresa. O la visita de alguien. Uno está sorprendido, ¿verdad? Bien. Esta expresión de sorpresa. Sentimos sobresalto o asombro ante un ruido fuerte de repente o a una situación inesperada este es un sentimiento que nos ayuda a orientarnos ante una situación nueva algo repentino verdad por eso es sorpresa algo que de repente pueda pasar una situación nueva que en ese instante te da esa expresión y ahí estamos viendo diferentes tipos de expresión de, de cada niño no todos van a van a expresarse de esa manera verdad Bien. Seguimos con la expresión de enojo. ¡Ay, qué feíto! Mira su rostro del pequeño y de los demás niños, todos molestos. ¿Cómo pueden expresar el enojo? Mira, como frunge en la frente, levantan los hombros algunos, el otro cruza. Por eso es, lo digo con mi cuerpo. Bien, mis pequeños, ahí está. Este sentimiento aparece cuando las cosas no nos salen bien, ¿verdad? No salen como queremos. O nos sentimos amenazados o por algo o por alguien. Resulta la utilidad cuando impulsa a hacer algo para resolver un problema o cambiar una situación difícil. Algo no me salió mal y ya me enojé. Mira los diferentes tipos de rostros y cómo lo expresan con el cuerpo. El niño de arriba está todo molesto, agarrando sus puños muy duro. La otra niña cogiéndose la cintura muy enojada. Y el pequeño ya levantando los brazos y las piernas de enojo. 
por eso el tema lo digo con el cuerpo porque hay diferentes maneras de expresarlo de decir cómo te sientes siguiente la expresión de vergüenza uy qué penita qué pasó vamos a ver esta expresión La vergüenza es una emoción que aparece en forma de incomodidad Expresa cuando alguien se siente que no ha actuado de acuerdo con las expectativas de otras personas No se trata de una emoción innata, sino algo aprendida A través del proceso de la socialización mediante las relaciones que tenemos con los demás Con los adultos, de repente, ¿verdad? Habitualmente con los padres la vergüenza es por tanto una emoción social, quizás tú te da un poquito de vergüenza que me estén mirando cuando voy a hablar o como voy a hacer tal cosa, pero es un sentimiento, es, una es un sentimiento algo normal, que poco a poco uno lo va a ir perdiendo de acuerdo a lo que vas creciendo, mi pequeño. Y siguiente expresión, la expresión de la tristeza. Mm. Ahí estamos viendo el pequeño con una lagrimita, está triste. Y en los demás imágenes también. ¿Ve? Como la, el niño todo frunge su boquita, que está triste. La niña se coge la carita de tristeza. Hay maneras distintas de expresar. No todos se expresan por igual. Por definición, es una emoción básica que se surge de la experiencia de la pérdida de algo o alguien. Con quien hemos establecido un vínculo afectivo. Conoce nuestra definición de tristeza para los niños. De repente se me perdió un juguetito, ¿verdad? Y ya te pones triste, mi juguetito que tenía se me perdió y te pones a llorar, te pones triste por algo que para ti es muy significativo, ¿verdad? Porque puedes perder algo. Mira a la pequeña como expresa con llanto su tristeza. Y el niño también. Bien. Continuamos entonces. Seguimos con la expresión de travesura. Uy, esta expresión. Mira las caritas de bandidos y de bandidas que puedan poner así de... Uy, algo hice. Travesuras. pequeños, vamos a jugar a los niños, ahora ¿qué te parece si hacemos un jueguito con una pelota imaginaria? ¿qué acciones te imaginarás que te gustaría hacer con una pelota? ¿qué cara imaginarías que podrías poner con una pelota traviesa? a ver, para comenzar el juego deberás cubrirte los ojos y contar hasta 5 para que des tiempo de que la pelota se esconda y listo hay que buscarla cuando la encuentres, lánzala hacia arriba y la atrapas. Cuando baje, ahora colócala entre tus piernas y camina como si fueras un pingüino. Ahora pon la pelota debajo de tu axila y aletea como si fueras un pollito. ¡Qué bonito jueguito! Mi pequeño, este quizás este jueguito lo puedes hacer junto con mami o con papi. ¿sí? Jugamos a los mimos y podemos hacer diferentes movimientos y expresiones con nuestro cuerpo. Recuerda que el tema es, lo digo con el cuerpo, lo digo con mi cuerpo, ¿verdad? Bien, mis pequeños. Bien, ya terminamos de trabajar el tema de hoy. Ahora realizaremos la tareita. Recuerda trabajar las hojitas de aplicación y mandarme tu trabajo terminado, mi pequeño. Bien, eso fue todo por el día de hoy. Cuídate mucho. Un beso grande. Bye, bye, mi pequeño.